ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது ஒரு அசத்தலான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரவா வெஜிடபிள் கிச்சடி சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் இதுல நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போடுறதுனால நல்ல ஹெல்த்தியானதும் கூட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஈஸியாவும் செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் சுடான கடாயில எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் உளுத்த பருப்பு அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே பொடிய நறுக்குன இஞ்சி துண்டு நல்ல வாசனையா இருக்கும் அதனால மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி நல்ல வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கப் வெங்காயம் நல்ல பொடிய நறுக்குனதை இதுல நான் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே கருவாப்புல போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகட்டும் அது கூட நறுக்குன ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன் நல்ல வாசனையா இருக்கும் ரெட் சில்லியும் போட்டுக்கலாம் போட்டா அது ஒரு வாசனை நான் போடல நீங்க போட்டுக்கலாம் இது கூட நான் ஒரு தக்காளிய இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி இது கூட விட்டு கலந்துக்கிறேன் தக்காளி அரைச்சுதான் ஆட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்க நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலி என்னன்னா தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் காய் ஆட் பண்ணி இந்த ரெசிபி பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால சீக்கிரம் வேகணுங்கிறக்காக நான் தக்காளி அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டேஸ்ட் கொஞ்சம் இதுல நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது கூடவே இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்றதுனால சீக்கிரம் வெந்துரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வேகணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடிய நறுக்கின கேரட் பொடிய நறுக்கின பீன்ஸ் ஒரு கப் அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சு எடுத்த பட்டாணி ஒரு கப் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா காலிஃப்ளவர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் உங்களோட இஷ்டம் நான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மெஷர்மெண்ட் கப் தான் யூஸ் பண்றேன் பாருங்க நான் ரவைய விட வெஜிடபிள்ஸ் த்ரீ கப் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு கப் ஆனியன் ஒரு கப் தக்காளி எல்லாமே ஆட் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் டேஸ்டாவும் இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி வச்சு வேக விடலாம் இது சட்டுன்னு வெந்துரும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது சைட் பை சைட் நம்ம வந்து இன்னொரு பேன்ல ரவைய வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கப் ரவை நான் ஆட் பண்றேன் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நான் இந்த மாதிரி வறுத்து தனியா எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்படியே நான் வந்து காயும் அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கலாம் அடி பிடிச்சிடாம இருக்கணும் பாதி வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வேக விடலாம் மூடி வச்சு இப்ப பாருங்க காய் வந்து எபோ எயிட்டி பர்சன்ட் வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு டு மூணு கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்க நான் மூணு கப் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் காய்க்கும் நம்ம இனிமேல் மிக்ஸ் பண்ண போற ரவைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு இப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரம் புளிப்பு உப்பு கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இந்த தண்ணியில இது கொஞ்சம் சுல்லுனே இருக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் ரவை வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் கரெக்டா இருக்கும் ஓகே நம்ம வறுத்து வச்ச ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு கிளறிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா கட்டி பிடிச்சிடும் மொத்தமா போட்டீங்கன்னா சோ இந்த மாதிரி போட்டு அப்படியே கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் பாருங்க நம்ம போட்டது உடனே ரவ சீக்கிர வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ அடுப்பு ரொம்ப சிம் பண்ணி நம்ம மூடி வச்சு வேக விடலாம் அப்படின்னா சட்டுனு வெந்துரும் அதே சமயம் ரொம்ப மெசி ஆகாது பாருங்க வா எவ்வளவு அழகா வெந்திருக்கு மனமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்னும் இதோட டேஸ்டையும் மனத்தையும் கூட்டுறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் தான் இதோட ஹைலைட் இல்லையா கிச்சடிக்கே உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் டயட்ல இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்க ஆட் பண்ண வேண்டாம் நெய் இல்லாமலும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஓகே கொத்தமல்லிய கொஞ்சம் நறுக்கி மேல போட்டு நல்லா கிளறி எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட சுவையான ரவா வெஜிடபிள் கிச்சனே ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தது மட்டும் இல்ல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்க ஹெல்த்தி சிம்பிள் டேஸ்டி ரவா வெஜிடபிள் கிச்சடி ஃப்ரம் ஆச்சிஸ் ஹோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்